Álvaro Ruiz Moreno. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Siempre impecable. Lunes, martes, Ay, miércoles, viernes. Bueno. Siempre una pinturita, Álvaro. Cristi Isaac dijo que te ponía un 10. Ah, bueno. Todos bueno. los días. Palabras mayores. Palabras mayores. Sí. Si Cristi aprueba, Muy adelante. Eh. Se probamos con Cris. Bueno, vamos, vamos para que aprueben nuestros amigos y amigas jardineros. Que nos aprueben eso. Exacto. Se trata de una planta muy conocida por todos. Es el Nerium Hollander, que es el famoso laurel de flor. Ah. Laurel de flor. Laurel, todo el mundo lo conoce. No hay que confundir, por supuesto, con el laurel comestible. El laurel de flor es sumamente tóxico. Por lo tanto, es incluso una planta... Eh, diría en la categoría de las venenosas al punto tal que la, la experiencia y la bibliografía indican que no deben estar en lugares donde hay niños pequeños Bien. para no correr riesgo de que se pudiera de algún modo consumir o llevar a la boca alguna de las hojas de esta planta porque este entra dentro de las categorías de las plantas que hay que tomar con precaución no obstante, al tratarse de un arbusto de hoja perenne que además enriquece toda la primavera hasta el otoño siguiente con la floración, sí. que es una floración muy bonita que va desde el blanco pasando por, por todos los tonos del rosa al rojo, bien intenso. Bueno, una metáfora, ¿no? Si hay algo que viene muy lindo hay que desconfiar. Seguro que es venenoso y o venenosa. Ese es el mensaje que damos en el día de hoy. Siempre recomendamos. Las plantas por ahí tienen mala prensa, en el sentido de que son tóxicas. Sí. El 99% de las plantas no son comestibles. Convengamos. Entonces, cuando uno dice planta tóxico, venenosa, de ninguna manera se le ocurriría ponerlo en la mesa. Porque ya la humanidad, con millones de años de experiencia, ha ido... Adaptándose a las plantas que sí son comestibles. Claro, o sea, en algo este que caso... existe alguna animosidad. Alguien que nos cae mal, digamos, se proba, tiene bondad. Ah, sí, de vení que médica. te preparo un. Claro, un tecito. Un tecito. Claro. Te lo cobras. Como Pero la... bueno, no, no, no lo repliques. Como en la casa. famosa Gilla. Claro. claro. Vos sabés que te cuento. Eh, te lo he dicho. Lo hago, lo hago en chiste, pero yo siendo responsable de los asuntos penitenciarios de la Nación, en una visita penitenciaria la conocí allí. Me dice, ¿por qué no pasa, doctor? Le invito un tecito. Y después, bueno, por supuesto me contaban los penitenciarios la historia del famoso té. Bueno, esta es una de las plantas que bajo ningún concepto la puede usar en ningún tipo de consumo. Bien. Entonces, por lo tanto, alejada de niños, infantes pequeños. Y si no, enseñable, que es lo más práctico. Se usa mucho en cercos, es poco exigente con el riego, al punto tal que la hidratación, tanto en invierno como verano, es cada 20 días solamente. Bien. No requiere de sustratos eh, especialmente fértiles, cual se adaptan a cualquier tipo de suelo a condición de que tengan buen drenaje, es decir, que no junten demasiada agua. Y el, la única plaga que de vez en cuando la ataca, pero es raro que esto ocurra, son pulgones. Pudieran aparecer, en ese caso se le aplica una cipermetrina y con una sola aplicación va a ser suficiente para curarlo. El, entonces, poco exigente, pleno sol, pleno sol. En los, en los barcos privados, por ejemplo, que se usan mucho los cercos combinados, ¿Vieron esos cercos que en lugar de hacer todo el cerco de Lambertiano, todo el cerco de, de Tuyas o todo el cerco de Jazmín Amarillo, se combinan algunas plantas de gran porte sí. para producirlo? Bueno, esta es una de las ideales para esa función. Bien. Porque es muy bella y está siempre muy tupida. Voy a contar un secreto de jardinero. Atención. Que es importante saberlo para esta planta. Solamente florecen los tallos nuevos. Por lo tanto, una recomendación hacia fines del, el, a fines del invierno, que es cuando se realiza la poda, la poda de despunte o de recorte, elijamos los, para podar los tallos viejos, dejemos los tallos recién brotados, acuérdense que es una planta perenne, siempre está alargando brotes, y en algunos casos usemos para eh, amputar o cortar los tallos excesivamente viejos Bien. que ya son de naturaleza leñosa lo que logramos es que largue tallos nuevos y la flor solamente va a provenir de tallos nuevos esa es una característica del laurel que hoy bueno ya la tenemos compartida con usted así que si lo quiere tener en maceta porque es totalmente apto para maceta el, tome esa precaución de ir podando los tallos viejos para asegurarse más flores. Buenísimo. ¿Apta para interiores y exteriores? No, solo para exterior. Necesita, tiene un rango de temperatura a partir de los 5 grados. Es decir, es muy resistente, pero necesita mucha insolación. Bien. Sol directo, fuerte. 
el, es una planta que llega a tener entre 2 y 3 metros de altura. Y de porte también hacia los costos. Y cuando hablamos del porte, ¿es compatible con otras especies o mejor la dejamos sola? No, debe permanecer sola. Lo que sí podemos hacer en un cerco combinado es poner tres o cuatro plantas seguidas. Sí podemos combinar el color, pero no la especie. Bien, sí el color, no la especie. Me encantó, Álvaro. Para aquellos que tengan consultas o que deseen compartir lo lindo que está quedando el jardín, se pueden sumar a Viveroterapia. Ahora claro. te pregunto, Álvaro. Cuando invitamos a alguien a casa y el jardín patas para arriba. ¿Eso tiene alguna connotación? Y bueno, si es de mucha confianza, le podés prestar la máquina de cortar pasto y que empiece. Que empiece. <risa> y si no hay confianza, vamos a decir, che, qué descuidado. Que... Sí, el jardín es un poco... Es, es la presentación de cada uno. Es la presentación, sí, ¿no? Sí. Bueno, me imagino el jardín de Álvaro. ¿eh? No, no, en casa de Herrero, cuchillo de pasto. No creo, no creo.